हे गाइस माय नेम इज़ ऋषभ राज एंड एम ए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट बिट्स पे लानी और आज की वीडियो है लास्ट टेन डेज स्ट्रेटजी फॉर बिट सेट ओके और अभी मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आप कम्प्लीटली फोकस्ड है बिट सेट के लिए या फिर आपका जेई मेन खत्म हो चुका है ट्वेंटी फर्स्ट को था तो उनके लिए भी थोड़ा सा डिफरेंट है मतलब जैसे अगर आपका अभी अभी जेई मेन खत्म हुआ तो सबसे पहले तो आप बिट सेट के बारे में पहले से जानते हैं कि नहीं अगर नहीं जानते थोड़ा पैटर्न वगैरह देख लीजिए उसके बाद फिर ये वाला वीडियो आगे से कंटिन्यू कीजिए एंड इफ़ यू नो अबाउट इट दैन कंटिन्यू कीजिए और अगर आपका जेई मैन नहीं ख़त्म हुआ अभी तक और जेई अभी देना बाकी है तो देख लीजिए अगर आपको जेई को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है तो यू मे स्किप दिस वीडियो राइट नाउ बट यू कैन वॉच इट लाइक यू कैन इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स इन द लास्ट फाइव डेज और द लास्ट थ्री फोर डेज ओके सो लेट स्टार्ट तो सबसे पहली बात जो है वो है मॉक टेस्ट तो यार मॉक टेस्ट के बारे में बहुत पहले से ही बोलते आ रहा हूँ बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई वुड से कि अगर आपकी प्रिपरेशन ठीक ठाक हो चुकी है देन ये हफ्ता है लाइक ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी नाइन आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट देने चाहिए इफ पॉसिबल मतलब लाइक डेली भी दे सकते हैं जो आपका टाइम स्लॉट है उस पर मान के चलिए आपका टाइम स्लॉट है नाइन टू ट्वेल्व तो नाइन टू ट्वेल्व वाले टाइम पर आप डेली दे दीजिए या फिर डेली नहीं देना चाहते बिकॉज मुझे डेली देना पसंद नहीं था तो आई यूज़ टू गिव लाइक मतलब मेनली मैं बेड साइड के लिए उतना ज़्यादा प्रिपरेशन मैंने किया नहीं बट जेई से पहले मैं ऐसा करता था कि दो दिन में एक मॉक टेस्ट दे देता था ऐसा कुछ लास्ट के एक हफ्ते में और लास्ट का जो तीन दिन होता है उसमें कोशिश कीजिए मॉक नहीं देने का बिकॉज अगर किसी वजह से मॉक में नंबर कम आ गए तो इट इम्पैक्ट्स योर मेंटल स्टेट एंड यू फील लाइक यू हैव नॉट स्टडीड अ लॉट एंड दीज थिंग्स कम इन टू माइंड जो कि आप अवॉइड करना चाहते हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तो इसलिए मेरा एडवाइज़ रहेगा कि अभी इस हफ्ते एग्जाम दीजिए लाइक ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी नाइन और दो मॉक टेस्ट पहले से मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और दो मॉक टेस्ट और हम लोग प्लान कर रहे हैं बट एक तो फाइनलाइज्ड है कि एक और ज़रूर आएगा क्योंकि उतना अच्छा उसका रिस्पांस नहीं आया तो मतलब एक और का हम लोग सोच रहे हैं वी आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर सम फार्मूला वीडियोज़ विच कैन हेल्प यू एट द लास्ट मोमेंट एंड नाउ जब आपका मॉक टेस्ट वाला चीज़ खत्म हो गया यू शुड गिव मॉक टेस्ट एंड एनालाइज दम इन द बेस्ट वे पॉसिबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको कोशिश करना चाहिए कि आप बिल्कुल एग्जाम में जैसे एग्जाम देते वैसा एग्जाम दीजिए मॉक टेस्ट में भी एंड यू ट्राई टू रिड्यूस द सिली मिस्टेक्स एंड कंप्लीट फोकस के साथ उन मॉक टेस्ट को दीजिए ऐसा नहीं कि बस दे दिया दे दिया हाँ मन कर रहा दे दिया इस टाइप का मत कीजिए एंड देन द सेकंड थिंग इज शॉर्ट नोट्स मैं ऐसा एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आपने शॉर्ट नोट्स बनाया होगा नहीं बनाया है देन दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट अगर बना लिया है तो इट वुड बी वेरी गुड कि आप इनऑर्गेनिक छोड़ के जितना भी पार्ट है सबका शॉर्ट नोट से रिवाइज़ करें इनऑर्गेनिक के बारे में मैं आगे बता रहा हूँ फिलहाल मतलब हर चीज़ को शॉर्ट नोट से रिवाइज करें बस फार्मूला वगैरह देख के आगे बढ़े और क्वेश्चन टाइप्स पे ज़्यादा फोकस करें कि यार ये वाला क्वेश्चन टाइप आता है ये वाला क्वेश्चन टाइप आता है लाइक हर चैप्टर में होता ही है मे बी यू आपने नोट किया होगा और अगर नहीं नोट किया है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं आदर यू लुक इन टू एन और यू टेक हेल्प सम टेक हेल्प ऑफ सम वेबसाइट्स और सिंपली योर क्लास नोट्स एंड देन लेट्स टॉक अबाउट इनऑर्गेनिक तो इनऑर्गेनिक मेरे हिसाब से एन ही एक शॉर्ट नोट्स की तरह है बिकॉज उसको पूरा देखना पड़ता है बिकॉज आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते तो इसलिए अगर आप पहले से पढ़े हुए हैं तो अगर आप एन देखते जाएंगे तो आपको आइडिया लगते जाएगा हाँ ये यहाँ पे था हाँ वो वहाँ पे था तो इस टाइप से एक आइडिया लगता है तो एन देख के ही हो जाता है आई एस इट वुड हेल्प यू बेटर उसका शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अनलेस आपको कोई एक चीज़ याद नहीं हो रही है और आप उसको लिख के याद करना चाहते हैं ओके okay, हाँ और ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन टाइप्स होंगे जो आपसे गलती हो जाता होगा लाइक फॉर एग्जांपल मान के चलिए कोऑर्डिनेट जोमेट्री में पैराबोला के मिरर इमेज वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं लाइक बहुत ही रैंडम चीज़ बोल दिया मैंने बिकॉज मुझे कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था बट मिरर वाला क्वेश्चन गलत हो जाता है और आपको पता है आपने पहले से उसके बारे में पढ़ा है आपको पता था पहले से वो वीकनेस तो आपने कहीं पर लिखा है तो उसको एक बार देख लीजिए कि हाँ ये वाला क्वेश्चन टाइप मेरे से हमेशा गलत हो जाता है तो उसको एक बार और थोड़ा ध्यान से देख लीजिए बिकॉज इट मे बी पॉसिबल क्योंकि एग्जाम में वही सही वही सारी चीज़ें आती हैं जो हमें नहीं आती हैं सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी जो भी वीकनेस आप उसको कवर करके जाए अनलेस एंड अनटिल वो वीकनेस आपको अभी तुरंत पता चली है तो अब वो एक्ट करने का समय चला गया है एंड इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप अभी अपने वीकनेस को सुधारें अभी टाइम है कि अपने स्ट्रेंथ को बिल्कुल एक स्ट्रेंथ बना के
सेमीकंडक्टर वगैरह अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो कोशिश कीजिए कि सेमीकंडक्टर में तो मतलब जैसे चार पांच टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं तो वो बस देख लीजिए तो उससे भी काम चल जाता है उतना थ्योरी में डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है अभी अगर टाइम नहीं है ज़्यादा तो बस न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं वो देख के भी काम चल सकता है बिकॉज थ्योरी वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है ऑल्सो अगर मैं बात करूँ लास्ट थ्री डेज के बारे में तो ट्राई कीजिए कि मॉक्स नहीं देने के जैसे कि मैंने पहले भी कहा है बट जितने भी मॉक्स आपने अभी तक दिए हैं सब को आप एनालाइज कर सकते हो उस पीरियड में उस लास्ट थ्री डेज के पीरियड में कि यहाँ पे ये मेरे से ये गलती हुई थी यहाँ पे ये वाला सेली मिस्टेक मैंने किया था मैं बार बार क्वेश्चन पढ़ने में गलती करता हूँ और आई ऑलवेज रीड इन करेक्ट को करेक्ट पढ़ लेता हूँ एंड दीज थिंग्स मतलब दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग एवरी टाइम तो अब ये नहीं है कि आपको फिर से मॉक टेस्ट देना और कोशिश कीजिए उनको ना रिपीट करें बस दिमाग में रखिए कि ये गलती मैं करता हूँ और कहीं लिख लीजिए और मतलब जब भी आप बिट साइड देने जाए तो उससे पहले एग्जाम देने से पाँच मिनट पहले आप दिमाग में इस चीज़ को फिर से कीजिएगा क्योंकि अब मैं करता था आई यूज़ टू डू दैट कि जैसे ही मैं बिट साइड देने वाला था तो उससे पाँच मिनट पहले मैंने सब कुछ सोचा यार ये तीन गलती मेरी हमेशा रिपीट होती है मतलब मैं अपने आप से वादा करता हूँ कि मैं ये गलती नहीं करूँगा सो दैट वॉज द थिंग आई डिड एंड इट मे हेल्प यू एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज अभी जब आप रिवाइज करेंगे अभी अभी जो फिलहाल का टाइम जो है सात आठ दिन का अभी जब आप रिवाइज करेंगे तो मतलब कोशिश कीजिए सबसे पहले तो पूरा सिलेबस रिवाइज करने का और सब कुछ रिवाइज करते करते हल्का हल्का लिखने का भी क्या लिखना है लिखना है फार्मूलाज वगैरह जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहे हैं और मतलब लाइक शॉर्ट नोट्स का भी एक और शॉर्ट नोट ठीक है जो कि आपको लास्ट टू थ्री डेज में हेल्प करेगा बिकॉज लास्ट टू थ्री डेज में थोड़ा एंगजाइटी इशूज हो जाता है और हम लोग को लगता है कि यार बस अब एग्जाम आने ही वाला है या फिर कुछ ऐसा कभी कभी हो जाता है दिमाग में तो यू कैन जस्ट लुक अप ऑन दैट एंड फील कि हाँ मैं प्रिपेयर्ड हूँ सो दैट्स अ ग्रेट थिंग कि आप लास्ट टू थ्री डेज के लिए बिकॉज मेरे को लास्ट टू डेज में यही लगा था कि एक एक मतलब दस पेज पंद्रह पेज का हो जिसमें पूरा सिलेबस कवर्ड हो मैं बस एक बार उन पंद्रह पेजेस को देखूँ एग्जाम से एक दिन पहले मेरे को पूरा सब कुछ ना देखना पड़े क्योंकि इतना ज़्यादा नोट्स इतना ज़्यादा रिविजन मटेरियल हो जाता है जिसको कवर करना इम्पॉसिबल है लास्ट डे में वो दस पंद्रह पेज का ही कॉपी काम आता है सो आई वुड रिकमेंड यू डू दैट एंड यू स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ अगले सात दिन में वो काम कर लो कि लास्ट के तीन दिन तुम लोग को ज़्यादा भागना ना पड़े और हाँ खुद से नोट्स बनाना कुछ मतलब ये मत करना कि आ, कहीं पे से फार्मूला जुगाड़ कर लिया एक फार्मूला जैसे बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर हर कुछ अवेलेबल है दैट्स फॉर श्योर तुमको बस तुम फार्मूला नोटबुक्स लिखोगे कुछ ऐसा लिखोगे एंड यू विल गेट ऑल द फार्मूला लिस्ट बट मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि यू आर नॉट एबल टू रिफर टू दैट तुमको मन नहीं करता बस यू फील लाइक अरे यार बस कॉपी पे होता तो कितना अच्छा होता लाइक like, मतलब तुम अपने आप से बहाना बनाने लगते हो विच डिफाइज द प्रोसेस ऑफ रिविजन तो इसीलिए कोशिश करो अभी ये बना कर ये करने का ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब अपने स्लीप शेड्यूल को भी मस्त कर दो मतलब सही कर दो जो होता है एक नॉर्मल इंसान का स्लीप रूटीन वो कर दो जैसे सुबह सुबह कोशिश करो लाइक सिक्स सेवन एट जो भी उस समय तक तो, मतलब लाइक अगर तुम्हारा नाइन ए एम का स्लॉट है तो मतलब एग्जैक्ट जैसे एग्जाम के दिन तुम जो भी करना चाहते हो वो अभी से दस दिन करो तो इट विल बी ईजियर फॉर यू मतलब मेरे हिसाब से तो ईजी होगा बिकॉज मैंने वो ट्राई किया था करने का एंड इट वर्क फॉर मी एट लीस्ट इन बिट सैट वो चीज़ जी एडवांस में उतना नहीं हो पाई थी बिकॉज स्ट्रेस लेवल वॉज टू हाई बट मतलब कोशिश करो कि स्ट्रेस कम से कम लो और रिलैक्स रहो बिल्कुल uh, मतलब दोस्तों से बात करो एंड ऑल मतलब यू कैन डू दैट अगर उससे तुम्हारा स्ट्रेस कम होता है तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं है तुमको स्ट्रेस होना चाहिए अगर हो रहा है तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ तो कर सकते हो ऐसा एंड बस रिलैक्स रहो यार कोई टेंशन नहीं मतलब अब ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए बचा नहीं है तुमने जो भी पढ़ा है बस उसको रिवाइज करना है मतलब लाइक आई सेड ट्वेंटी डेज बिफोर इन माई वन मंथ स्ट्रैटेजी कि टेंशन लेने का टाइम गया है तो उस समय अगर टेंशन लेने का टाइम चला गया था तो अब लास्ट टेन डेज में तो टेंशन लेने का कोई मतलब ही नहीं है सो दैट इज़ इट आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो तो लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनको जिनका आप भला चाहते हो सो दैट इज़ इट थैंक यू फॉर वॉचिंग